Estamos ao vivo já com o repórter Agnaldo Silva, já trazendo as informações do trânsito aí. Ô, Agnaldo, bom dia, seja bem-vindo. Hoje é véspera de feriado, hein, Agnaldo? Coisa boa, hein? Pois é, Douglas. Bom dia pra você, bom dia pros ouvintes, bom dia pra Geisa. Olha só, eu estou aqui, Douglas, na Avenida Brasília, né? Cruzamento da Avenida Barreiras com a Avenida Brasília. É, vem um feriado, é, eu passo aí em frente a algumas oficinas, a alguns veículos sendo revisados, isso é importante. Se você for viajar, revisar o veículo, né, Douglas? Porque o que conta é a sua segurança. É né? a sua segurança. É a segurança de que um motoqueiro acabou de empinar uma moto aqui, é, saindo aqui, a hora que o semáforo abriu, ele já foi empinando a moto. Ele não está pensando na segurança dele, nem na segurança é, das outras pessoas, né, Douglas? Isso é realmente um absurdo. Não dá, essa é direção perigosa, né, o, o, o Mancha? Não dá, porque isso também acaba, se a polícia, por exemplo, o trânsito estiver fazendo alguma blitz ou estiver passando pelo local, é, ele pode ser penalizado aí pelas leis de trânsito, né? Pode receber uma multa e tudo mais. Pois é, Douglas, você deu uma passada aqui nas principais avenidas, ruas de Luiz Eduardo Bagalhães, tudo tranquilo, a partir deste momento, né, começa a ficar mais intenso o trânsito, especialmente aqui na BR-242, várias pessoas estão indo para os seus respectivos trabalhos, né, então é natural de que o trânsito ele fique mais intenso neste horário, viu? Uhum. E essa é, a, é um que nós trazemos aqui do trânsito Luiz Eduardo Magalhães, graças a Deus até agora, viu Douglas? Tudo tranquilo, né? Não tivemos nenhum acidente mais grave, né? Mas estamos diante aí é, de um feriado, né Douglas? Como você falou, muitas pessoas deixam, deixam aí para fazer esse feriado, esse feriado aí da quinta, sexta, sábado, domingo, né? E prolonga um pouco esse feriado aí e muitas pessoas viajam, né? Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela começa hoje a Operação Copos Christ, né, 2021, realizada pela PRF, é, que terá início hoje às 0 horas e 1 minuto, viu, doutores? E se encerrará às 23h59 do próximo domingo, dia 6. Durante dia, esses dias de operação, a PRF reforçará o policiamento ostensivo para garantir ao cidadão segurança, conforto e fluidez no trânsito. Eu conversei com o PRF Clayton e ele vai trazer agora né, qual será o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, Douglas. Bom dia, Aguinaldo. O PRF vai estar começando sua operação Corpus Christi amanhã, no dia 2. Vamos até o dia 6, ficando né, as fiscalizações de trânsito e o combate à criminalidade. Então a gente vai ter equipes extras trabalhando aí principalmente as questões de alcoolemia. Né? A gente percebe que nesse feriado pode ter aumento do consumo de bebidas alcoólicas, então a gente vai estar fiscalizando essa questão aí da alcoolemia. Além de ultrapassagens de locais proibidos, né, o uso da cadeirinha, a gente pensa que po possamos ter muitas pessoas viajando nesse feriado. E a gente sempre preza que todos estejam de cinto dentro do carro, que as crianças estejam na cadeirinha, para que essa viagem seja, aconteça de forma tranquila. Né? Esse é o propósito. O propósito nosso é chegar aqui na segunda-feira que vem, por dizer que a nossa operação foi um sucesso porque não tivemos acidentes porque não perdemos vidas, mas isso depende muito mais de cada um das pessoas que vão pegar a estrada durante esses próximos dias. Nós vamos intensificar, nós vamos fiscalizar, nós vamos multar aquelas pessoas que insistirem em andar erradamente, mas a gente conta com a colaboração de todos. Evite ultrapassar em local proibido, evite o excesso de velocidade, se for beber, fique no lugar que você está, não dirija após ter bebido e... É, durante esses dias nós não teremos restrição para veículos de carga, eles podem transitar normalmente, mas a PRF vai estar intensificando de amanhã, dia 2, até o dia 6, domingo, com equipes extras aí no nosso trecho, ok? Grande abraço, uma ótima semana a todos. Muito bem, agradecer aqui ao PRF Cleiton, né, que sempre nos atende, ele falou ali amanhã, por causa que ele, porque ele gravou ontem, né, mas inicia hoje, dia 2, a Operação Corpus Christi. Aguinaldo, obrigado aí pelas informações, hein? 
Ok, então, Douglas, é, nós queremos agradecer, realmente é, agradecer o Cleiton aí, ele nos atende de pronto assim que a gente é, entra em contato com ele, né? Então, nós, eu só quero só trazer mais uma informação, passei ali em frente ao CC, ao CC, é, tem muita gente ali aguardando, viu, viu Douglas? Muita gente aguardando ali para serem atendidos. Mas eu quero aqui desejar um bom feriado para todos, né? E que você, se você for viajar, Tome bastante cuidado, principalmente naquilo aí que o PRF falou, viu Douglas? É, ultrapassagem, local errado, né? E para você não beber, né? se você for beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A todos, um bom feriado. A gente volta a qualquer momento, assim que um fato justificar uma extraordinária. Agnaldo Silva para o Jornal da Manhã. A cultura está em todo lugar. Todo lugar. Direto das ruas. Repórter Cultura.